আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছো আশা করি সবাই অনেক ভালো আছো তো গুণগত রসায়নের প্রথম অংশ তোমরা হয়তো দেখে ফেলেছো তো এখন আমরা দ্বিতীয় অংশটি নিয়ে আলোচনা করব আজকে তো আজকে আমরা দ্রাব্যতা বা সলিবিলিটি নিয়ে আলোচনা করব আমরা দ্রাব্যতা গুণফল নিয়ে আলোচনা করব ঘনমাত্রা ও আয়নিক গুণফল এবং এর সাথে দ্রাব্যতা দ্রাব্যতা গুণফলের মধ্যে পার্থক্যটি আসলে কি আমরা সেটা নিয়ে আলোচনা করব এবং এরপর আমরা দ্রাব্যতা দ্রাব্যতা গুণফলের মধ্যে যে সম্পর্ক আছে সেটা নিয়ে আলোচনা করব এবং এর সাথে দ্রাব্যতার সাথে যে তাপমাত্রা যে সম্পর্ক এই সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করব এবং এর পাশাপাশি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষাগুলোতে যে অঙ্কগুলো আসে আমরা সেগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করব তো আমরা শুরু করি তো দ্রাব্যতা নিয়ে প্রথমে যে কথাটি আসে ভাইয়া আসলে আমি দ্রাব্যতা আসলে কেন পড়ি হ্যাঁ তো আমাদের চারপাশে আমরা আসলে বিভিন্ন ধরনের খনিজ দ্রব্য পাই আমরা এই খনিজ দ্রব্যের মধ্যে আমাদের লবণ এটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ তো এই যে বিভিন্ন লবণ আমরা পাই খারুইয় লবণ হতে পারে অম্লীয় লবণ হতে পারে তো এই লবণগুলোর মধ্যে আমাদের হচ্ছে এদের দ্রাব্যতার ধর্মকে কাজে লাগিয়ে আমরা আমাদের ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগিয়ে থাকি যে কোন লবণটি অদক্ষিপ্ত হবে বা তার দ্রাব্যতা কীরকম আমি তাকে কখন অদক্ষিপ্ত করতে পারবো এ ধারণার উপর আসলে দ্রাব্যতাটি কাজে লাগে তো এই যে লবণ তার হচ্ছে কোনো কোনো লবণ আমরা দেখি যে সেটা হচ্ছে স্বল্প দ্রবণীয় বা কখনো কখনো অদ্রবণীয় হিসেবে থাকে আবার কোনোটা খুব ভালোভাবে দ্রবণীয় হয় তো এই যে আমরা দ্রাব্যতা বা যেই অংশটাকে নিয়ে যে আমরা যে আলোচনাটি করি পুরো আলোচনাটা কিন্তু হয় যে যেসব লবণ তোমার স্বল্প দ্রবণীয় বা কখনো কখনো আসলে অদ্রবণীয় সেই লবণগুলোকে নিয়ে আসলে আমরা এই অংশটুকুতে আলোচনা করি তো এই যে যারা স্বল্প দ্রবণীয় লবণ তারা কিন্তু কি হয় এরা সহজে সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি করতে পারে তাহলে ভাইয়া এই যে আমি একটা শব্দ দিয়ে ফেললাম সম্পৃক্ত দ্রবণ এটি আসলে কি তো এটুকু বলতে গেলে তুমি আসলে আমরা এটুকু হয়তো জেনে আসছি যে দ্রবণ আসলে তোমার তিন ধরনের একটা হচ্ছে তোমার অসম্পৃক্ত একটা হচ্ছে সম্পৃক্ত আর একটা হচ্ছে অতিবৃক্ত তো এটা আমি একটা উদাহরণ দিয়ে দেখাই মনে করো তোমরা তো এখন অ্যাডমিশন সিজনে সিজনে আছো তো মনে করো তোমার তিন মাস তুমি শেষ হয়ে গেছে এবং তুমি খুব ভালোভাবে একটা প্রিপারেশন ছিল তোমার যে পছন্দের যে বিশ্ববিদ্যালয় ছিল তুমি সেখানে ভর্তি হয়ে গেছো তো ভর্তি হওয়ার পর তুমি কী করবা এখন তোমার তো খুব ভালো রেজাল্ট হয়ে গেছে তো এখন তুমি সবাইকে আসলে মিষ্টি খাওয়াবা তো তোমার এক ফ্রেন্ড সে দাবি করলো যে দোস্ত তুমি তো অমুক জায়গায় চান্স পাইলা তো আমাকে মিষ্টি খাওয়াও তো এই যে তোমার ফ্রেন্ড এ হয়তো ধরো তার ক্ষমতা হচ্ছে সে এক না সে দশটা মিষ্টি খেতে পারে হ্যাঁ তো তুমি এক কাজ করলা সে দশটা মিষ্টি খেতে পারে তুমি তাকে খাইতে দিলা পাঁচটা মিষ্টি তার কিন্তু আশা কিন্তু মানে নষ্ট হয়ে গেল সে চাচ্ছিল কিন্তু সে দশটা মিষ্টি খাবে সে যেহেতু দশটা মিষ্টি খেতে পারে তো তুমি তাকে দিলা পাঁচটা মিষ্টি সে কি করবে যে সে বলবে যে না দোস্ত আমার আসলে পেট ভরে নাই আমার আসলে আরও মিষ্টি খাওয়া দরকার তো এই যে দ্রবণের ক্ষেত্রে তুমি যদি এই বিষয়টা দেখো যে তার মধ্যে আসলে যতটুকু দ্রব দ্রবীভূত হওয়া দরকার ছিল ততটুকু যদি না থাকে তার চেয়ে যদি কম থাকে তবে সেই দ্রবণটা হয়ে যায় আসলে অসম্পৃক্ত দ্রবণ আর তুমি যদি এক কাজ করলা যে তোমার ওই ফ্রেন্ডটা সে দশটা মিষ্টি খেতে পারে তুমি তাকে দশটা মিষ্টিই দিলা তো সে আসলে তো খুশি হয়ে গেল যে ঠিক আছে আমি যে কটা চাইছিলাম সে কটাই পাইছি তো সেখানে কি হয়ে যাবে সেটা আসলে একটা সম্পৃক্ত দ্রবণের উদাহরণ বলা যায় যে কোনো একটি দ্রবণে যতগুলো দ্রব দ্রবীভূত থাকবে ততগুলোই যদি থাকে তবে সেটা হচ্ছে আমার একটা সম্পৃক্ত দ্রবণ আরেকটা যদি তুমি কাজ করো তোমার মন আসলে অনেক উদার তোমার রেজাল্ট খুব ভালো হয়েছে তুমি তাকে বললা দোস্ত তুই খা বিশ ত্রিশটা মিষ্টি খা হ্যাঁ তো তখন কি হবে সে আসলে সমস্যাটা কি হবে সে দশটা মিষ্টি খাওয়ার পর কিন্তু তার ক্ষমতা শেষ সে যতই চাক সে দেখা যাচ্ছে যে সে আর খাইতে পারতেছে না তো দেখা গেল ওই মিষ্টিগুলো আসলে সে খাইতে পারল না ওই প্যাকেটের মধ্যেই পড়ে আসে সেরকম দ্রবণের ক্ষেত্রেও যতগুলো আসলে দ্রব থাকা দরকার ছিল ততগুলো না থেকে তুমি যদি অনেক বেশি দ্রব দ্রবীভূত করো তখন কি হবে ওই দ্রবণটাতে ওই দ্রবগুলো দ্রবীভূত হতে পারবে না তখন বাকি যে দ্রবণগুলো এগুলো আসলে তলানি হিসেবে জমা পড়ে যাবে তো দ্রাব্যতা এই কনসেপ্টগুলো জানা খুব বেশি দরকার যে কখন দ্রবণটি অসম্পৃক্ত হয় কখন সম্পৃক্ত হয় কখন অতিপৃক্ত হয় ঠিক আছে তো এখন আমরা দেখি যে এই যে দ্রাব্যতা এবং কখন সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি হচ্ছে এবং এটার সাথে আসলে দ্রাব্যতা গুণফল জিনিসটা কীভাবে রিলেটেড ধরো আমার কাছে কোনো একটা লবণ ছিল এবি সেটা হচ্ছে সলিড অবস্থায় ছিল তো সে কোনো একটা জলি জলীয় দ্রবণের সাথে সাম্য অবস্থায় আছে যে সেই লবণটাই জলীয়টা দ্রবণে গেল অ্যাকুয়াস একটা অবস্থায় সেখানে চার সাথে সে একটা সাম্য অবস্থায় আছে এবং এই যে সাম্য অবস্থাটা সে আসলে কখন থাকে তখন সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি হয় আমার যতটুকু থাকার কথা ছিল ওই যে তোমার ফ্রেন্ড তা দশটা মিষ্টি খাওয়ার কথা ছিল সে দশটাই যদি খেয়ে থাকে সে কিন্তু একটা সাম্য
তো এই যে সাম্যাবস্থায় আমরা যদি সাম্যাবস্থা ধারণার সাথে পরিচিত থাকি এখান থেকে আমি বলতে পারি কে সমান আমার এই আয়ন এবং এই ঘনমাত্রা এবং নিচে থাকবে আমার দ্রব্য যেটা ছিল তার ঘনমাত্রা তো এইখান থেকে আমি যদি এই এইটাকে এর কে এর সাথে গুণ করে দেই তো দেখো যে আমি একটি কে সে নিজে কিন্তু একটি ধ্রুবক তার সাথে আমি এ বি যে লবণ ছিল তার ঘনমাত্রাকে গুণ করেছি তো আমরা এটুকু হয়তো জানি যে কোনো একটি লবণ যখন জলীয় একটা দ্রবণের সাথে সে সাম্যাবস্থায় থাকে তখন কিন্তু তার ঘনমাত্রাটাকে ধ্রুবক ধরা হয় ধ্রুবক ওয়ান ধরা হয় কেন আসলে এই লবণটি সে যেহেতু জলীয় অবস্থায় আছে এবং সে একটি স্বল্প দ্রবণীয় লবণ সে আসলে খুবই কম মাত্রায় দ্রবীত হয় তার বিয়োজিত হওয়ার বা বিশ্লেষিত হওয়ার সীমাটা খুবই কম এই কারণে এটাকে ধ্রুবক ধরা হয় তো ওয়ান যদি আমি এটা ধরি তাহলে এই পুরো মানটা আমার ধ্রুবক হয়ে যায় এই পুরো মানটাকে আমি এখন বলতে পারি সেটা যেহেতু একটা সম্পৃক্ত অবস্থায় আছে আমি এটাকে বলতে পারি কে এসপি এই কে এসপি দ্বারা আমরা আসলে বোঝাচ্ছি দ্রাব্যতার গুণফল বা সলেবিলিটি প্রোডাক্ট তাহলে দ্রাব্যতার গুণফল মানে কি যে কোনো একটি লবণ সে যখন সম্পৃক্ত একটি অবস্থায় বিয়োজিত হবে সেই বিয়োজিত অবস্থায় তার যে আয়নগুলো আছে এই আয়নগুলোর গুণফল সেটি হচ্ছে আমার আসলে দ্রাব্যতার গুণফল নির্দেশ করে থাকে তো এই দ্রাব্যতার গুণফল যদি আমি একটু বুঝে থাকি তাহলে পিছনে আরেকটি একটি কথা বলতে হয় যে আসলে ভাই দ্রাব্যতা জিনিসটা কি হ্যাঁ এটা নিয়ে অনেকের অনেক বেশি কনফিউশন থাকে সেটা নিয়ে একটু আলোচনা করি তো এই দ্রাব্যতা নিয়ে যদি আলোচনা করতে চাই দ্রাব্যতা মানে হচ্ছে আমার বইয়ে কিন্তু তিনভাবে আমরা বলা যায় প্রকাশ করে থাকি যে কোনো একটি দ্রবণের মধ্যে কতটুকু দ্রব্য আসলে দ্রবীভূত আছে এবং সেটি কতটুকু থাকলে সে সম্পৃক্ত অবস্থায় যাবে দ্রাব্যতা আসলে সেটি বোঝায় আমি দ্রাব্যতাকে আমরা সাধারণত এস দ্বারা প্রকাশ করে থাকি তো ধরো এই এসে আমি দ্রব্য আমি ধরে নিচ্ছে আমি গ্রামে প্রকাশ করতেছি আর আমার যে দ্রবণ সেটা যদি আমি একশো গ্রামের মধ্যে হিসাব করি তখন সেটা বলা যায় আমার দ্রাব্যতার সংজ্ঞায় আমি এভাবে দিতে পারি কোনো একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কথাটি কেন বললাম সেটা আমি একটু পরে বলতেছি তো এই এক কোনো নির্দিষ্ট একটি তাপমাত্রায় যদি একশো গ্রাম কোনো দ্রবণের মধ্যে কত গ্রাম দ্রব্য দ্রবীভূত থাকে যত গ্রাম দ্রব্য দ্রবীভূত থাকলে সেটি সম্পৃক্ত একটি দ্রবণে পরিণত হবে সেটি হচ্ছে আসলে তার দ্রাব্যতা তো এই যে এককটি কি এটাকে আমাদের পরিচিত আমরা দেখি যে গ্রাম পার একশো গ্রাম একক এভাবে প্রকাশ করা হয় এর বাইরে আমার আরও একটি আইডিয়া থাকতে পারে যে ভাইয়া ঠিক আছে আমি দ্রব্যটাকে গ্রামেই প্রকাশ করব ঠিক আছে সমস্যা নাই কিন্তু আমি দ্রবণটাকে আমি লিটারে প্রকাশ করব তখন আমি কি বলবো একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় এক লিটার কোনো একটি দ্রবণে যত গ্রাম দ্রব্য দ্রবীভূত থাকলে সেটি সম্পৃক্ত দ্রবণে পরিণত হয় আমার সেটি হচ্ছে আমার দ্রাব্যতা তো তাহলে এটা আমি দ্রবকে প্রকাশ করলাম গ্রামে দ্রবণকে লিটারে এইটাকে আমি আমরা সচরাচর প্রকাশ করে থাকি গ্রাম পার লিটার এককে এর বাইরে আরেকজন বলল না ভাই আমার এটা পছন্দ না আমি আরেকভাবে প্রকাশ করব আমি দ্রবটাকে আমি প্রকাশ করি হবে যে এখানে কত মোল দ্রব্য দ্রবীভূত আছে আমি প্রকাশ করব কত মোল দ্রব্য দ্রবীভূত আছে এবং আমি দ্রবণটা প্রকাশ করব কত লিটার তাহলে এটা হয় যে আবার সেম সংজ্ঞা চলে আসে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় এক লিটার কোনো একটি দ্রবণে কত মোল দ্রব্য দ্রবীভূত থাকলে সেটি সম্পৃক্ত দ্রবণে পরিণত হয় সেই যোগটাই হচ্ছে আমার সেটাই হচ্ছে আমার দ্রাব্যতা তো এটা আমরা প্রকাশ করে থাকি মোল পার লিটার এককে তো মোটামুটি আমাদের যে দ্রাবতা গুণফলে যে একটু আগে যে আইডিয়াটা দেখলাম তো এইটার সাথে ক্ষেত্রে আমরা এই মোল পাল লিটার এককটাকেই অনেক বেশি ব্যবহৃত করে থাকব তো তার মানে আমি দ্রাব্যতা বলতে যদি বলতে চাই যে নির্দিষ্ট কোনো তাপমাত্রায় এক লিটার বা এক হাজার মিলি লিটার কোনো দ্রবণে সর্বোচ্চ যত মোল দ্রব্য দ্রবীভূত থাকে সেটি হলো আসলে আমার দ্রাব্যতা তো এইখানে আবার আমি আরও একটি নতুন টার্ম নিয়ে আসলাম যে সর্বোচ্চ তো এই ক্ষেত্রে এই সর্বোচ্চ দিয়ে আসলে আমি আরেকটা বলতে চাই যে দ্রাব্যতাকে কখনো কখনো কেউ এভাবেও সংজ্ঞায়িত করে থাকে যে দ্রাব্যতা মানে সর্বোচ্চ ঘনমাত্রা দ্রাব্যতা মানে হলো সর্বোচ্চ ঘনমাত্রা কোনো একটি দ্রবণের সর্বোচ্চ যে ঘনমাত্রা বা সর্বোচ্চ যে অবস্থায় থাকলে সেটি সম্পৃক্ত দ্রবণে পরিণত হয় সেটি হলো আসলে আমার দ্রাব্যতা আবার একটি কথা ঘনমাত্রা চলে আসলো আসলে ঘনমাত্রা কি এটা নিয়ে আমাদের আসলে আমি বেশি কিছু বলতে চাচ্ছি না আমাদের আইডিয়া থাকা উচিত 
যে ঘনমাত্রা এস কে আমি এভাবে প্রকাশ করতে পারি যে মোল বাই আয়তন যে একক আয়তনে কোনো একটি দ্রবণে যত মোল দ্রব দ্রবীভূত থাকে সেটি হলো তার ঘনমাত্রা আর এই ঘনমাত্রা যখন সর্বোচ্চ অবস্থায় থাকবে সেটি হবে আমার দ্রাব্যতা তার মানে আমার ঘনমাত্রা দ্রাব্যতা জিনিসটা আসলে মোটামুটি সেম একটা জিনিস খালি তুমি কোনো একটা ঘনমাত্রাকে কখন দ্রাব্যতা বলবা যখন সেটা একটা কোনো দ্রবণের জন্য নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় তার সর্বোচ্চ ঘনমাত্রা হবে সেটি হবে আসলে আমার দ্রাব্যতা তো তারও আগে আমি আরও একটা জিনিস করিয়েছি যে দ্রাব্যতা গুণফল তো এইটার সাথে আরেকটা প্রশ্ন চলে আসে ভাই আয়নিক গুণফল বলে একটা বিষয় আছে সেম কথা দ্রাব্যতা গুণফল আমি যেভাবে শিখছি যে কোনো একটি লবণের তার আয়নগুলো যে গুণফল সেটি হলো আমার আসলে দ্রাব্যতা গুণফল সেম কথা ওই কোনো একটি লবণের আয়নের গুণফল হচ্ছে আসলে আয়নিক গুণফল এই আয়নিক গুণফলের ওপর আমি যখন একটি নির্দিষ্ট কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করি কন্ডিশনটা কি সেটি যখন সম্পৃক্ত দ্রবণ সম্পৃক্ত দ্রবণ অবস্থায় বা একটা সাম্যাবস্থায় থাকবে তখন সেটি দ্রাব্যতা গুণফল তার মানে জিনিসগুলোকে রিলেট করা যায় এইভাবে যে ঘনমাত্রা সেটি যখন সর্বোচ্চ অবস্থায় থাকবে তখন সেটি হয়ে যাবে আমার দ্রাব্যতা তার মানে দ্রাব্যতাও কিন্তু আসলে আমি ঘনমাত্রা দিয়ে সংজ্ঞায়িত করে থাকি কারণ এক আমরা দেখছি যে দ্রাব্যতাকে আমরা মোল পার লিটার এককে আসলে প্রকাশ করে থাকি তো ঘনমাত্রারও কিন্তু পরিচিত একক হচ্ছে মোল পার লিটার তার মানে ঘনমাত্রা দ্রাব্যতা সেম জিনিস খালি তুমি যখন একটা কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করবা যেটা সর্বোচ্চ একটা অবস্থায় তবে তখন সেটা হবে তোমার দ্রাব্যতা আর তোমার বিভিন্ন এই যে লবণের আয়নের যে গুণফল সেগুলোই হচ্ছে আয়নিক গুণফল শুধুমাত্র তুমি যদি কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করো সেটি সাম্যাবস্থায় আছে তাহলেই সেটি হয়ে যাবে তোমার দ্রাব্যতার গুণফল ঠিক আছে তো আশা করি এই যে ঘনমাত্রা কি দ্রাব্যতা কি আয়নিক গুণফল কি দ্রাব্যতা গুণফল কি এই বিষয়ে তোমাদের কনফিউশনটা আশা করি ক্লিয়ার তো এখন আমরা দেখি এই যে দ্রাব্যতা এবং দ্রাব্যতা গুণফল যেটা আমাদের খুবই দুটা টার্ম এই দুটা টার্মের মধ্যে আসলে কি সম্পর্ক আছে আমরা সেটা নিয়ে একটু আলোচনা করি আচ্ছা তো আমরা এখন দ্রাব্যতা ও দ্রাব্যতা গুণফলের মধ্যে যে সম্পর্ক আছে সেটা নিয়ে আলোচনা করবো এটা মোটামুটি আমরা চারটা টাইপ আলোচনা করতে পারি এর বাইরেও আলোচনা করা যায় তো মোটামুটি আমাদের এই চারটা টাইপ অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ তো প্রথম টাইপে তোমার লবণটা যদি হয় এবি টাইপের এবি টাইপের লবণ কীরকম হতে পারে তোমার সিলভার ক্লোরাইড সিলভার প্রোমাইড এরকম হতে পারে হ্যাঁ তো এই এবি টাইপের যে লবণ সে যখন ভাঙবে সেখানে এ ক্যাটায়ন এবং বি অ্যানায়ন হিসাবে আসলে ভেঙে যাচ্ছে অ্যাকুয়াস অবস্থায় সে একটা সলিড অবস্থায় ছিল তো এ যখন এই একটা সাম্যাবস্থায় আছে তো আমি প্রথমে ধরে নিচ্ছি যে এই যে এবি লবণটি ছিল তার দ্রাব্যতা হচ্ছে এস তার দ্রাব্যতা যদি এস হয় সে যেহেতু ভেঙে যাচ্ছে তাহলে এই তার দ্রাব্যতা এস এবং সে যখন ভেঙে যাবে এ প্লাস তারও হবে এস এবং এই বি এর তারও হবে এস তো এরা যখন ভেঙে যাচ্ছে কে এসপিতে আমি এখানে তাদের আয়নের গুণফল কে এসপি মানে আমরা জানি যে আমরা দেখেছি দ্রাব্যতা গুণফল মানে তার আয়নের গুণফল তাহলে আমি তার আয়নের যে গুণফল পাচ্ছি তো এই এর আয়ন দ্রাব্যতা কত এস এবং বি এর দ্রাব্যতা হচ্ছে এস তাহলে আমি তার কে এস পি এর মান পাচ্ছি এস স্কোয়ার তাহলে আমরা মনে রাখব যেগুলো আমার এ বি টাইপের লবণ হবে তাদের দ্রাব্যতার গুণফল এস স্কোয়ার আমাদের যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দেব আমরা যদি এগুলো সলভ প্রসেসটাও আমরা দেখলাম তবে যদি আমি একটু সরাসরি মনে রাখি যে এ বি টাইপের লবণের কে এস পি এর মান হচ্ছে এস স্কোয়ার তাহলে এটা আমার জন্য অনেক বেশি সুবিধা হয় বিভিন্ন এম সি কিউয়ে আমার অনেক বেশি হেল্প করে এরপর আমি যখন এ বি টু টাইপের লবণ দেখব যেমন লেট ক্লোরাইড হতে পারে তো এই এ বি টু সে যখন ভাঙছে সে এ প্লাস এবং এ বি টু সে ভাঙবে টু বি মাইনাস আকারে হ্যাঁ তো সেম কথা আমরা আবার ধরে নেব এ বি টু এর দ্রাব্যতা হচ্ছে এস তো এর দ্রাব্যতা যদি এস হয় এসেও ভাঙবে তার যখন তার দ্রাব্যতা হবে এস এবং এটা হবে টু এস টু এস কেন হলো ভাইয়া যে যখন এই দ্রাব্যতাগুলো ভেঙে যায় আমরা যদি সাম্য ধ্রুবকের আইডিয়াতে চলে যাই তোমাদের যদি ন্যূনতম ধারণা থেকে থাকে তবে তুমি বুঝবা যে এই যে সামুদ্রিকে যখন তারা ভাঙে তারা আসলে মোল সংখ্যার অনুপাতে ভাঙে এখানে যেহেতু তারা দুই মোল সে ভেঙে যায় যে এ বি টু ভেঙে এক মোল এ ধনাত্মক আয়ন এবং দুই মোল বি ঋণাত্মক আয়ন তৈরি হয় তাই তার ঘনমাত্রা টু এস হবে তো এখানে যখন আমি তার কে এস পি নির্ণয় করব তো আমি এখানে প্রথমে এই আয়নের ঘনমাত্রা এবং দেখো এটা যেহেতু আমার দুই মোল তাহলে আমার মাইনাস আয়ন কত মোল থাকবে দুই মোল এই দুই মোল তাহলে আমি পরের লাইনে এটাকে লিখতে পারি এটা এ ধনত্মক এবং এ বি সেহেতু দুইটা তাহলে আমি এখানে লিখতে পারি তারপর আসলে স্কোয়ার 
এটাই আমরা আসলে খুব সহজেই মনে রাখতে পারি বারবার এভাবে আলাদা করে না লিখে যে যখন এরকম টু এস থাকবে তার সাথে যে মোল সংখ্যা থাকবে যদি টু থাকে সেটা টু স্কোয়ার হয়ে যাবে এখানে যদি থ্রি থাকতো সেটা কিউব হয়ে যেত মানে এখানে যত মোল থাকবে যত এন সংখ্যক থাকবে সেটা আসলে পাওয়ার হিসেবে পরিবর্তিত হয়ে যায় কিভাবে হয় এখানে যেহেতু দুই মোল আয়ন তাই দুই মোল আয়ন আমি লিখেছিলাম সেটা স্কোয়ার হয়ে গেছে হ্যাঁ তো এইখানে এ এর আমার দ্রাব্যতা ছিল এস এবং বি এর দ্রাব্যতা কত ছিল টু এস তারপর তাহলে হচ্ছে স্কোয়ার এটা যদি আমি করি তাহলে আমি পাই ফোর এস কিউব সেম কথা আমি এবি টুবের লবণ এর কে এস পের মান হচ্ছে ফোর এস কিউব আমি যদি মনে রাখি আমার জন্য অনেক বেশি সুবিধা হয় তো এখন আমি একটু এক্সপ্লেন কম করি যে এর দ্রাব্যতা আমি ধরে নিচ্ছি এস তাহলে এর হবে এস এর হবে থ্রি এস আমি যদি কে এস পি নির্ণয় করি তাহলে আমি পাবো এখানে ধনাত্মক আয়ন এখানে বি যেহেতু এন মোল এটা কিউব হয়ে যাবে এর দ্রাব্যতা হচ্ছে আমার এস এবং বি এর হচ্ছে আমার থ্রি এস তারপর হয়ে যাবে কিউব আসলে আসে টোয়েন্টি সেভেন এস টু দি পার ফোর এরপর আমি যদি এ টু বি থ্রি টাইপের লবণ নিয়ে আলোচনা করি অ্যালুমিনিয়াম সালফেট এই অ্যালুমিনিয়াম সালফেট টাইপের লবণ ভাঙবে এভাবে সেম কথা এর দ্রাব্যতা যদি হয় এস এর হবে টু এস আর এর হবে থ্রি এস আমি যদি এর কে এস পি নির্ণয় করি দেখো এখানে যেহেতু ছিল টু তার মোল সংখ্যা তাই তা এটা স্কোয়ার হয়ে যাবে এবং এখানে বি এখানে থ্রি ছিল তাই এটা কিউব হয়ে যাবে এর দ্রাবতা ছিল টু এস তার ওপর স্কোয়ার এবং এখানে ছিল থ্রি এস তার ওপর কিউব আমি যদি ক্যালকুলেশন করি আমি পাই ওয়ান জিরো এইট এস টু দি পাওয়ার ফাইভ এই কয়েকটা মান আমি যদি মনে রাখতে পারি আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য আমার জন্য অনেক বেশি সুবিধা হয় হ্যাঁ বিভিন্ন এম সি কিউয়ে সরাসরি আসবে আমি সরাসরি এস এর মান বসিয়ে দেবো আমার অ্যান্সারটা চলে আসবে তাই মনে রাখলে আমার অনেক বেশি সুবিধা হয় তো এইটুকুই ছিল দ্রাব্যতা ও দ্রাব্যতা গুণফলের মধ্যে সম্পর্ক এরপর আমরা আরেকটি জিনিস তোমার একটু আমি শুরুর দিকে বলেছিলাম যে দ্রাব্যতা বা দ্রাব্যতা গুণফলের জন্য এই টাম্পার বা ব্যবহার করছিলাম নির্দিষ্ট তাপমাত্রা কারণ কি দ্রাব্যতা শুধুমাত্র আসলে তাপমাত্রার উপরই নির্ভরশীল তো এই দ্রাব্যতার সাথে তাপমাত্রার কি প্রভাব আমরা এখন সেটা নিয়ে আলোচনা করব। তো দ্রাব্যতার সাথে যে তাপমাত্রা যে সম্পর্ক আমি জানি যে বিক্রিয়া কিন্তু আমাদের দুই ধরনের একটা হচ্ছে আমার তাপহারি বিক্রিয়া একটা হচ্ছে আমার তাপ উৎপাদন বিক্রিয়া তো আমি যদি এই দুইটা লাইন একটু কষ্ট করে মনে রাখতে পারি তাহলে এইখান থেকে আমার যে এম সিকিউগুলো আসে সেগুলো আমার একটু সলভ করতে সুবিধা হয় যে আমার যে তাপহারি বিক্রিয়া আমি যদি তার জন্য তাপমাত্রা বাড়াই তার দ্রাব্যতা বৃদ্ধি পায় আর আমার যদি কোনো তাপ উৎপাদি বিক্রিয়া হয় আমি যদি তার তাপমাত্রা বৃদ্ধি করি তাহলে তার কিন্তু তার দ্রাব্যতা হ্রাস পায় বিষয়টা আসলে কীরকম হয় মনে করো এখানে একটি আমার পাত্র ছিল এখানে আমার তাপমাত্রা ছিল টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস আরও কয়েকটা আমরা পাত্র নিয়ে নিই তো এই টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াসে এই দ্রবণটা আমি ধরে নিচ্ছি সে সম্পৃক্ত অবস্থায় আছে এবং তার দ্রাব্যতা হলো টু মোল পার লিটার তো দ্রাব্যতা টু মোল পার লিটার দ্বারা বোঝানো হচ্ছে যে এইখানে আমার এক লিটার কোনো একটা দ্রবণের মধ্যে আমার যদি আমি দুই মোল দ্রব দ্রবীভূত থাকে তবে সেই দ্রবণটি আসলে সম্পৃক্ত অবস্থায় পরিণত হয় তো এখন আমি যদি এক কাজ করি যে এই দ্রবণটার জন্য আমি এখন এর তাপমাত্রা আমি বৃদ্ধি করব তাপমাত্রা আমি এর বৃদ্ধি করলাম তো বৃদ্ধি করলে আমরা হয়তো চালসের সূত্র থেকে জানি তাপমাত্রার সাথে আয়তনের সমানুপাতিক একটি সম্পর্ক আছে হ্যাঁ তো তো আমি যখন কোনো একটি দ্রবণের আমি যখন তার তাপমাত্রা বৃদ্ধি করব তার আসলে তার আয়তন বৃদ্ধি পাবে তার মানে তার আসলে ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে আমি যদি সেই পূর্বের উদাহরণে চলে যাই তোমার ওই বন্ধুটা সে দশটা মিষ্টি খেতে পারে হ্যাঁ তো কোনো একটা কারণে কোনো অদৃশ্য একটা কোনো উপায় আমরা কাজ করলাম যে তার খাবার ক্ষমতা আমি বাড়াই দিলাম সে এখন পনেরোটি মিষ্টি খেতে পারে তো তাহলে কি হলো যে আমি তার খাওয়ার ক্ষমতা যখন বাড়াই দিব সে কিন্তু এখন অনেক বেশি মোল তার ভিতরে ধারণ করতে পারবে সে কিন্তু আগে দশটা খেতে পারতো সে এখন পনেরোটা পাবে সেরকম আমি যদি এখানে উদাহরণ দিই যে আগে সে দুই মোল দ্রব্য দ্রবীভূত হতে পারতো এখন এখানে দ্রবীভূত হতে পারে হয়তো তিন মোল তাহলে কি হলো আসলে তার দ্রাব্যতা কিন্তু আসলে বৃদ্ধি পেয়ে গেল কারণ আমি যখন তার তাপমাত্রা বৃদ্ধি করেছি তার আসলে ধারণ ক্ষমতা বেড়ে গেছে এবং ধারণ ক্ষমতা বাড়ার কারণে এখানে এখন অনেক বেশি দ্রব্য দ্রবীভূত হতে পারে ফলে তার আসলে দ্রাব্যতা বৃদ্ধি পায় উল্টা আমি যদি কাজটা করতাম যে তার তাপমাত্রা আমি হ্রাস পাই 
তাপমাত্রা হ্রাস পেলে তার আয়তন হ্রাস পাবে তার ধারণ ক্ষমতাও কমে যাবে আগে ধরো আর ভালোভাবে বুঝাই এটা তার ধারণ ক্ষমতা এরকম ছিল তাপমাত্রা বাড়াতে সেটা এরকম হয়ে গেছে এখন আমি তাপমাত্রা কমানোর কারণে সেটা এরকম হয়ে গেছে তোমার ওই ফ্রেন্ডের ক্ষেত্রে আমি যদি কোনো একটা অদৃশ্য উপায়ে যদি এই কাজটা করি যে সে এখন আর দশটা মিষ্টি খাইতে পারবে না সে পাঁচটা মিষ্টি খাইতে পারবে তো এখানেও এরকম হবে তার ধারণ ক্ষমতা কমে যাবে সে কিন্তু এখন আগের মতো দশটা খাইতে পারবে না তার কমে গেল এখানেও যদি কমে গিয়ে এরকম হয় যেখানে এখন মাত্র এক মোল দ্রব্য দ্রবীভূত হতে পারে তাহলে কি হলো তাপমাত্রা হ্রাস করার কারণে তার আসলে তার দ্রাব্যতাটা হ্রাস পেল এটি ছিল আমাদের দ্রাব্যতার সাথে তাপমাত্রা সম্পর্ক তবে এইখানে একটা ব্যতিক্রম জিনিস লক্ষ্য করা যায় যে তোমরা যদি গ্লোবার লবণের কথা শুনে থাকো গ্লোবার লবণের সংকেত হলো সোডিয়াম সালফেট এবং দশনু পানি সোডিয়াম সালফেট এবং দশ অনু পানি গ্লোবার লবণ এর ক্ষেত্রে এই ব্যতিক্রমটি দেখা যায় যে প্রথমে আমি যখন ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা বৃদ্ধি করি তার দ্রাব্যতা কিন্তু বৃদ্ধি পায় তার দ্রাব্যতা বৃদ্ধি পায় বত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত এরপর যখন আমি বত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তার তাপমাত্রা যখন আমি আরও বৃদ্ধি করতে চাব আমার দ্রাব্যতা বাড়ারই কথা ছিল কিন্তু দেখা যায় উল্টা জিনিস হুট করে তার দ্রাব্যতার হ্রাস পাওয়া শুরু হয় কারণটা এরকম যে বত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তার আসলে এই যে সংযুক্তি যে ছিল দশ অনু পানি এটি আসলে নিঃশেষ হয়ে যায় তখন অনাদ্র সোডিয়াম সালফেটের দ্রাব্যতার তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে হ্রাস পায় এই ব্যতিক্রমটা তোমাদের অনেক বেশি আসে গ্লোবাল লবণের সংকেত মনে রাখবো এবং সে যে বত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তার দ্রাব্যতা বৃদ্ধি পায় এবং তারপর যে তার দ্রাব্যতা হ্রাস পায় আমরা এটুকু মনে রাখবো তো এখন আমরা দ্রাব্যতা দ্রাব্যতা গুণফল এ রিলেটেড কিছু ম্যাথ করব আচ্ছা তো এখন আমরা দ্রাব্যতার কিছু অঙ্ক করি হ্যাঁ তো এইখানে প্রথম প্রশ্নটা আমি লিখেছি যে কক্ষ তাপমাত্রায় নব্বই গ্রাম ভরের একটি সম্পৃক্ত দ্রবণে তিরিশ গ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্রবীভূত আছে এ তাপমাত্রা এর দ্রাব্যতা কত তো দেখো এইখানে আমার আসলে হিসাবটা আমি আসলে কীভাবে করব সেটা আগে আমার বোঝা দরকার দ্রাব্যতা আমরা কিন্তু মোটামুটি তিনটা এককে হিসাব করতেছিলাম গ্রাম পার একশো গ্রাম এককে গ্রাম পার লিটার এককে আর একটা হচ্ছে আমার মোল পার লিটার এককে তো দেখো এইখানে আমার যেহেতু দ্রাব্যতা বলতে বলছে ভর থেকে দুইটাই আমার ভর দেয়া আছে একটা হচ্ছে আমার দ্রবের ভর তিরিশ গ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইড দেয়া আছে এবং আরেকটি হচ্ছে নব্বই গ্রাম আমার একটি সম্পৃক্ত দ্রবণের ভর দেয়া আছে তাহলে এইটুকু আমার আসলে আমার বুঝতে হবে আমার গ্রাম পার একশো গ্রাম এককে ওই আইডিয়াতে যেতে হবে তো এই আইডিয়াতে যখন আমি যাব দেখো আমার দ্রাব্যতা বলতে আমার এইটুকু বোঝা দরকার যে দ্রাব্যতা বললে আসলে আমরা বুঝি যে কোনো একটি দ্রবণে কতটুকু দ্রব্য দ্রবীভূত আছে আমরা এতক্ষণ এটুকুই বুঝছিলাম তার মানে দ্রাব্যতা বলতে আমি বুঝব গ্রামে প্রকাশিত গ্রামে প্রকাশিত দ্রবের ভর এবং গ্রামে প্রকাশিত দ্রবণের সরি গ্রামে প্রকাশিত দ্রাবকের ভর ইন্টু একশো মানে আমরা একশো গ্রামের মতো আমরা হিসাবটা করছিলাম তো তাহলে দেখি যে এই জায়গায় আমার নব্বই গ্রাম ভর একটি সম্পৃক্ত দ্রবণের ভর দেয়া আছে এবং আমার দ্রবের ভর কিন্তু অলরেডি দেয়া আছে তিরিশ গ্রাম তার মানে আমি এখানে বলতে পারি আমার দ্রবের ভর দেয়া আছে সেটা হচ্ছে আমার তিরিশ গ্রাম এখন দেখো আমার এখানে দেয়া আছে কিন্তু আমার দ্রবণের ভর আমার দ্রাবকের ভর দেয়া নেই তাহলে আমি দ্রাবকের ভর বের করতে পারি সেটা হচ্ছে আমার দ্রবণের ভর থেকে যদি আমি দ্রবের ভর বিয়োগ করি তাহলে কিন্তু আমি দ্রাবকের ভর পাই দেখো আমার দ্রবণের ভর দেয়া আছে নাইনটি গ্রাম সেখান থেকে আমি দ্রবের ভর যদি বিয়োগ করি থার্টি গ্রাম আমি পাই সিক্সটি গ্রাম তাহলে দেখো আমি আমার যেটুকু দরকার ছিল যে দ্রবের ভর কত এবং দ্রবণের ভর কত আমি পেয়ে গেছি তাহলে আমি এখান থেকে আমি মানটা যদি বসাই এটা হচ্ছে আমার তিরিশ গ্রাম আর এটা হচ্ছে আমার ষাট গ্রাম তাহলে দেখো তোমরা যারা বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা দেবো এই টাইপই তোমাকে ডাটা দেওয়া থাকবে তোমার অনেক জায়গায় দেখো তোমরা ক্যালকুলেটর ব্যবহার হয়তো করতে দেয় না তো এই অঙ্কটা কিন্তু মুখে মুখে করে ফেলা যায় দেখো আমি থার্টি দিলে এখানে টু এ টু দিয়ে এখানে হলো আমার ফিফটি তাহলে আমার এখানে আসলে দ্রাব্যতা আসে ফিফটি তো এই যে তো ম্যাথগুলোই থাকে যে যেগুলো তুমি আসলে ক্যালকুলেটার ছাড়াই আসলে ছোটোখাটো কিছু ক্যালকুলেশনের মাধ্যমে করে ফেলতে পারো তো এই দেখো এই যে প্রথম অঙ্কে আমাদের যে বলেছিল যে এ তাপমাত্রায় সোডিয়াম ক্লোরাইটের দ্রাব্যতা কত দ্রাব্যতা হচ্ছে পঞ্চাশ এই ক্ষেত্রে কিন্তু পঞ্চাশের কিন্তু কোনো একক নেই হ্যাঁ এই হিসাবটা কিন্তু আমাদের এখানে একক ব্যবহৃত করা হয় না 
আচ্ছা তখন যদি আমরা দুই নাম্বার অঙ্কটা দেখি যে 30 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় কোন একটি লবণের দ্রাবতা হচ্ছে 80 এই তাপমাত্রায় 360 গ্রাম দ্রবণের মধ্যে 140 গ্রাম লবণ দ্রবীভূত আছে এই অবস্থায় দ্রবণকে সম্পৃক্ত করতে কি পরিমাণ লবণের প্রয়োজন হবে তো কথা এই জায়গায় আমি কোন লবণের দ্রাবতা 80 দ্বারা এই কথাটুকু বুঝি যে 100 গ্রাম দ্রাবকে আমার দ্রব আছে 80 গ্রাম কারণ দ্রাবতার সংখ্যাই ওটা ছিল যে কোন একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় 100 গ্রাম কোন দ্রাবকের মধ্যে যত গ্রাম দ্রব দ্রবীভূত থাকলে সেটা একটি সম্পৃক্ত দ্রবণে পরিণত হয় সেটি হচ্ছে তার দ্রাবতা তাহলে যেহেতু তার দ্রাবতা বলা আছে 80 তাহলে আমি এটা বুঝে যাই যে 100 গ্রাম দ্রাবকে আমার দ্রব হচ্ছে 80 গ্রাম যদি হয় তাহলে আমার দ্রবণের ভর হচ্ছে আমার 180 গ্রাম তো দেখো এইখানে কথাটা যে আমার বের করতে হবে 360 গ্রাম দ্রবণের মধ্যে কত গ্রাম লবণ দ্রবীভূত থাকলে সেটা সম্পৃক্ত হবে তাহলে আমি সেটা বের করি যে 180 গ্রাম দ্রবণে দ্রব যেহেতু আছে 80 গ্রাম তাহলে 360 গ্রাম দ্রবণে দ্রব থাকবে কত এটাকে যদি আমি ক্যালকুলেশন করি এটা যদি আমি যদি ভাগ করি তাহলে এখানে পাই 2 80 ইনটু 2 তাহলে আমার 160 গ্রাম আসছে তাহলে এই যে 360 গ্রাম আমার দ্রবণ এর মধ্যে যদি আমার 160 গ্রাম দ্রব দ্রবীভূত থাকে তবে সেই দ্রবণটি আসলে সম্পৃক্ত দ্রবণে পরিণত হবে তবে ভাইয়া এই জায়গায় ভুল করা যাবে না যে কি হয় আমরা এই 160 কেই আসলে অ্যানসার হিসেবে বলে দেই যে এটাই মনে হয় আসলে অ্যানসার তোমরা দেখবে অপশনে ক নাম্বার অপশনটাতে আসলে এই এই অ্যানসারটাই দেয়া আছে যে 160 কিন্তু আসলে ওটি অ্যানসার হবে না কারণ বলেছে যে কি পরিমাণ লবণের প্রয়োজন হবে মানে অতিরিক্ত আমার কতটুকু লবণ লাগছে 160 থেকে 140 আগে ছিল 140 বিয়োগ করলে আমি পাই 20 গ্রাম এটি হলো আসলে অ্যানসার এইটুকু আসলে বোঝা দরকার যে আমার কোনটি আসলে অ্যানসার হবে এই যেতে ভুল আসলে কখনো করা যাবে না আচ্ছা তো এখন আমরা টাইপ 2 এর অঙ্কটা দেখি এখানে বলা আছে যে 290 কেলভিন 298 কেলভিন তাপমাত্রায় লেড ক্লোরাইডের দ্রাবতা হচ্ছে 0.279 গ্রাম পার লিটার হলে এর দ্রাবতা গুণফল কত দেখো এখানে দ্রাবতা এর মান দেয়া আছে কোন এককে গ্রাম পার লিটার এককে দেখো আমি যখন বলেছিলাম দ্রাবতা গুণফল আমরা দ্রাবতা গুণফলের সব অঙ্ক আমরা মোল পার লিটার এককে করব তো এইখানে দ্রাবতা এর মান দেয়া আছে কোন এককে গ্রাম পার লিটার এককে তাহলে আমাকে এটা কি করতে হবে গ্রাম পার লিটার থেকে আমাকে এটা মোল পার লিটার এককে কনভার্ট করতে হবে এরপর দ্রাবতা গুণফল কত এটা হচ্ছে আমার এ বি টু টাইপের একটা লবণ এ বি টু টাইপ লবণের কে এস পি এর মান হচ্ছে ফোর এস টু দি পাওয়ার কিউব আমরা এটা যদি মনে রাখি তাহলে আমার দ্রাবতা গুণফল বের করা সহজ তো ফোর এস কিউব এখানে জাস্ট আমার এস এর মানটা বের করা লাগবে তো দেখো এটা আমার গ্রাম পার লিটার এককে যেহেতু দেওয়া আছে তার মানে এর এস হচ্ছে পয়েন্ট টু সেভেন নাইন গ্রাম পার লিটার তো এইটা যদি আমি আরেকটু ভেঙে লিখি তাহলে এরকম হয় যে টু সেভেন নাইন গ্রাম এক লিটারে এক লিটারে এত গ্রাম দ্রব দ্রবীভূত আছে তো আমার জাস্ট টার্গেট কি গ্রাম পার লিটার থেকে আমি মোল পার লিটার বানাবো তাহলে আমার এখান থেকে কি করতে হবে গ্রাম থেকে আমাকে মোলে যেতে হবে তো গ্রাম থেকে মোলে যাওয়ার উপায় কি আমি জানি মোল সমান ডাব্লু বাই এম ডাব্লু হচ্ছে আমার ভরের মান এম হচ্ছে আমার আণবিক ভর আমি ভর থেকে যদি আমি মোলে যেতে চাই আমাকে কি করতে হয় প্রদত্ত ভরকে আমার আণবিক ভর দিয়ে ভাগ করতে হবে তাহলে আমার এই যে মানটা এটাকে যদি আমি আণবিক ভর দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমি মানটা আমি মোলে পেয়ে যাব তাহলে দেখি এর মোল সংখ্যা কি আসে যে পয়েন্ট আর এই যে লেট ক্লোরাইড এর আণবিক ভরের মান আমরা একটু মনে রাখবো লেট ক্লোরাইডের আণবিক ভরের মান হচ্ছে টু সেভেন নাইন তো এটা যদি আমি ভাগ করি তো দেখি এটা আমি এমনিতে ক্যালকুলেশন করতে পারি এই যদি আমি দশমিক উঠাই তাহলে নিচে আমার এক হাজার চলে আসে তাহলে টু সেভেন নাইন টু সেভেন নাইন মোকাবেলা আর এটা করলে আমার এক হাজার থাকে এই এক হাজার আমি যদি উপরে নিয়ে যাই আমার হয়ে যায় টেন ইনভার্স থ্রি তাহলে আমি এত মোল পেলাম তাহলে আমার এই যে লেট ক্লোরাইড এই দ্রাবতার মান এখন কত হলো আমার দ্রাবতায়ের মান এখন আমার মোল পার লিটার এককে হয়ে গেল যে টেন ইনভার্স থ্রি মোল পার লিটার তো আমি যদি এস এর মান জানি আমি যেহেতু এটা এবি টু টাইপের আমার একটা লবণ তার কে এস পি এর মান হলো আমি আর দেখালাম না এটা হচ্ছে ফোর এস কিউব আমি যদি মানটা জাস্ট বসাই দেই ফোর ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি তার ওপর কিউব ডি এর মানটা চলে আসে ফোর ইন্টু টেন ইনভার্স নাইন তো ভাইয়া এর একক কি হবে দেখো এস এর একক ছিল মোল পার লিটার তুমি এস এর ওপর কিউব দেওয়া ছিল তাই না তাহলে আমার মোল পার লিটার এর ওপর আসলে কিউব দিতে হবে এই মোল পার লিটারের উপর যদি আমি কিউব দেই এককটা আমার হয়ে যায় এরকম 
mole to the power cube liter inverse 3. তাহলে দেখো আমার এককটা আমি কিভাবে লিখব সেটা আমাকে মনে রাখতে হবে তো ক্যালকুলেশন আসলে এরকম আমি যদি পরের টাইপের ম্যাথটাতে চলে যাই দেখো পুরোপুরি উল্টো একটি ম্যাথ যে এখানে দ্রাবতা দেয়া ছিল দ্রাবতা গুণফল বের করতে বলেছিল এখন দেখো এইখানে দ্রাবতা গুণফল দেয়া আছে এখন আমাকে গ্রাম পার 100 গ্রাম এককে আমার দ্রাবতা 4s cube. Alle dako 4s cube per man dea se 1 into 10 inverse 7. Ekhan jenge tumi s per man bil korte parba na? Asho kori parba. To e s per man ta. Eta kona koke ashbe? Ami jani s per ami shobgul ekko kona koke korte si mole per liter. Ta hole amar ekko ki korte hobe mole per liter theke amar gram per 100 gram e jete hobe. Tai to? To ami eta to mone rakhi je ami jokhon gram per 100 gram theke jokhon ami mole per liter ekko ke convert kori. I am going to put the high product of her into 10 divided by an obig bar to be only conversion to call by gram per ashogram take a mole per liter jabe product of her k does the hack code and big does the gun code and big for the hack code convert way that you can just ultra gasta code to have a mole per liter take a gram per ashogram as the hobby उल्टा जिनिश पुत्र तो भर के तुम्हें आनुभिक भर दे गुण कर बा टेन दे भाग कर बा ताहले ही होए एक टा मने रखले ही होए आगे एक टा की चिलो तुम्हें जो दी ग्राम पार लीटर थे के मोल पार लीटर एक कॉन्वर्ट करते चाओ ताहले तुम्हें की करते होए पुत्र तो भर के आनुभिक भर दे जो तुम्हें भाग करो তাহলে কিন্তু গ্রাম পার লিটার থেকে মোল পার লিটারে কনভার্ট হয়ে যায় এই কনভারশন গুলো জানাটা মাস্ট কারণ আমরা সবগুলো অঙ্কই কিন্তু মোল পার লিটারে এককে করব তো আশা করি এই টাইপ 3 এর ম্যাথটা তোমরা করতে পারবে আচ্ছা তো তোমাদের অনেক কষ্ট দিলাম অনেকগুলো অঙ্ক করালাম তো এখন একটা লাস্ট টপিক আর বেশি কষ্ট দেব না লাস্ট টপিক হচ্ছে সম আয়ন প্রভাব বা কমন আয়ন ইফেক্ট দেখো এই জিনিসটা একটু কনসেপ্টটা তোমরা ধারণা রাখো এটা কিছু ম্যাথও আসে তবে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার রাখাটা খুব ভালো যে তুমি যে ধরো কোন যদি একটা এবি টাইপের একটা লবণ হয় যে সেটা মৃদু তড়িৎ বিশ্লেষ্য সেটা ভেঙে গিয়ে এ প্লাস এবং বি মাইনাস আয়নে পরিণত হচ্ছে এবং আরেকটা আমি লবণ নিলাম সেটা তীব্র তড়িৎ বিশ্লেষ্য এ এক্স যেটা এ প্লাস এবং এক্স মাইনাস আকারে বিশ্লেষিত হচ্ছে তো দেখো যদি এবং দেখো আমরা যে এই পুরো আলোচনাটা দ্রাবতা দ্রাবতা গুণফল কোন রকম তড়িৎ লবণ বিশ্লেষ্য লবণ নিয়ে আলোচনা করেছি মৃদু তড়িৎ বিশ্লেষ্য লবণ নিয়ে তো দেখো এরকম একটা লবণের মধ্যে তুমি যদি তীব্র একটা তড়িৎ বিশ্লেষ্য লবণ দাও এটা আসলে সমাবস্থায় থাকে না এটা পুরোপুরি সম্পূর্ণভাবে বিয়োজিত হয় সম্পূর্ণভাবে যখন বিয়োজিত হবে দেখো ওই পাত্রটার মধ্যে এই আগে তো এই আয়নটা ছিল এখন এই আয়নটাও চলে আসলো না একই রকম আয়নের একটা আধিক্য হয়ে গেল না যে আগে তো এ প্লাস ছিলই এখন আরো আরেকটা প্লাস মানে ডাবল এ প্লাস হয়ে গেল হ্যাঁ তো এইখানে যখন দেখো একই রকম আয়নে যখন প্রভাব বেড়ে যাচ্ছে বিক্রিয়াটাতে দেখো এর আয়নের ঘনমাত্রা অনেক বেশি বেড়ে যাচ্ছে লাশ সাথে লেয়ারে নিচে থেকে কি জানি ভাইয়া যে যখন এই দিকে বেড়ে যাচ্ছে পুরো বিক্রিয়াটা হবে কি পশ্চাৎমুখী পশ্চাৎমুখী হয়ে গেলে বিক্রিয়াটা আসলে পিছন দিকে চলে আসবে আর যখন এরকম হবে তার বিয়োজিত হওয়ার পরিমাণ আরও অনেক কম কমে যাবে ফলে কি হবে সময়ায়ন প্রভাবের কারণে দ্রাবতা হ্রাস পাবে তো সময়ের প্রভাবে এটুকুই আমার জাস্ট মনে রাখা দরকার যে যদি কোনো একটি দ্রবণের মধ্যে একই রকম আয়নের আধিক্য হয় তবে সেই বিক্রিয়াটি পশ্চাৎমুখী হয় এবং এর কারণে এই দ্রাবতা হ্রাস পায় তো যাই হোক মোটামুটি অনেকগুলো আলোচনা হলো দ্রাবতা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এর মাঝে যদি কোনো ভুল থাকে তোমরা সেটাও জানাবে পাশাপাশি তোমার যদি কোনো পোস্ট থেকে থাকে তোমরা এক্সট্রা ক্লাসের ফেসবুক পেজে মেসেজ দিতে পারো কমেন্ট করতে পারো ভিডিও নিচেও কমেন্ট করবে আমরা সেটার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আশা আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ ধন্যবাদ